Pastor Natanael, vamos à primeira pergunta. Se Judas não tivesse traído a Jesus Cristo, o que seria feito para que as profecias fossem cumpridas? Esta pergunta é uma pergunta muito intrigante. Queremos dizer que Judas Iscariotes foi chamado por Jesus e estando com ele teve oportunidade de participar dos mesmos benefícios e privilégios que Cristo compartilhou com os demais apóstolos. Ele esteve com Jesus nos momentos de alegria, perseguições, nos ensinamentos e mais ainda na operação de milagres nas orações dos apóstolos. Então ele teve todas as chances, todas as oportunidades que foram dadas aos demais apóstolos, ele participou delas. Ele tinha intimidade para conhecer os lugares por, por onde Jesus andava com os discípulos isolados da, da multidão, diz o capítulo 18 de João, versículos 1 a 3. Tendo Jesus dito isto, saiu com seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um horto no qual ele entrou com e seus discípulos. E Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com os seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a coorte e oficiais dos principais dos sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas, achotes e armas, tudo com o propósito de trair o Senhor Jesus Cristo, já havia combinado o preço e agora ele estava para entregar o Senhor Jesus Cristo, como o fez, de modo até assintoso. Chegou para Jesus, deu-lhe um beijo e disse, eu te saúdo, mestre. Olha que saudação fraternal, um beijo nos lábios e a traição no coração. E o que Jesus fez? Jesus... Disse-lhe, com um beijo, tu traz o filho do homem? Então aí está uma pessoa que gozou de todos os benefícios próprios dos demais, mas que a razão da sua traição não foi uma predestinação divina. Vou repetir. Não creio que Judas tenha traído a Jesus por uma questão de predestinação, como que para que a profecia se cumprisse. Ele tinha sido destinado antes de nascer ou no ato da sua chamada para o apostolado. Ele foi chamado para o apostolado como os demais que foram chamados mas não foi chamado para ser o traidor. Judas foi o traidor porque, dentre os apóstolos, foi o que cedeu à tentação. Ele tinha o um coração cheio de cobiça. Imagine que na hora que Maria, irmã de Lázaro, derramou um vaso de alabastro, perfume caríssimo sobre Jesus, ele murmurou. Dizendo, por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? E o texto diz, João 12, 6. Ora, ele disse isto não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha bolsa e tirava o que ali se lançava. Então ele deu lugar ao diabo, e no capítulo 22 de Lucas, versículo 3, diz assim, Entrou Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos doze. Aí está 
que ele não se tornou traidor de uma hora para outra, mas em decorrência de um processo de decadência moral e espiritual, foi dando lugar ao inimigo a ponto de ele ser possesso, Satanás entrou nele. Então aí está um problema muito sério. Jesus disse em verdade que o Filho do Homem vai como acerca dele, Está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não tivesse nascido. Então podemos dizer, concludentemente, que Jesus, mesmo tendo conhecimento de que Judas seria o traidor, não o induziu a isso. A traição foi um ato pessoal e voluntário de Judas. Segundo o ato da traição de Judas, foi uma combinação de suas inclinações carnais com a ação do diabo em seu coração. E finalmente, se Judas não tivesse sido traidor, um dos outros doze teria sido. E a profecia numa bíblica apontava para um traidor, não especificando qual deles. A profecia se cumpriria independentemente de Judas mas ele abriu o lugar para esse pecado de traição morreu espontaneamente suicidando